大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2024年5月9日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在5月8日走势的基本信息。它的开盘价是 171.59 收盘价是 174.72 在盘中最高价是在 176.06 最低价是在 170.15 那在盘中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了六个点。我们会看到，它的收盘价是收在了前一日 K 线最低的下方。量当日的成交量是 7,988.49 万股。较前一个交易日略有量增 ，K D 值双线是继续下行，开口增大。那这样的信息说明股价的下行走势在增强。M A C D 双线是趋于合拢，在零轴的上方出现了较前一个交易日更短的绿柱。那这样的信息啊，说明目前股价的。多头趋势在继续减弱，那么这个多头趋势，我们指的是自2024年4月22日以来的多头趋势。好，那接下来我们来看看 K 线信息，在5月8日生成的这根 K 线叫做含上下影线的小绿 K 线，它是一根上涨的 K 线。那它所处的位置呢，是在股价横盘后的下跌中。嗯，那我们会看到当日的这根 K 线，它是一个大幅的跳空低开盘，然后呢，在盘中是出现了反弹，呃，收在当日 K 线的高位，但是呢，呃，收盘价依然是收在了前一日 K 线最低的下方，并且呢，呃，与前一个交易日，呃，之间，也就是与前一根 K 线之间留下了一个缺口，那么。我们说，在五月八日盘中是出现了呃反弹，那么在接下来一个交易日，也就是接下来一根 K 线，如果呃会出现高开高走，那么股价将会继续反弹，那上方的压力就是呃当日新生成的五日均线值，在五月九日五日均线值，我们测算是在一百七十八到一百七十九之间，这是一个压力。但是在接下来一个交易日，如果出现低开低走，那么我们认为股价是很容易会测试二十日均线值，更有可能会跌破嗯二十日均线值。好，这是我们对这根 K 线信息的解读。接下来我们来看后续股价的走势，我们调出辅助线。那首先，我们先来回顾一下前一期视频，我们对五月八日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是股价会出现继续下行，收盘价会在一百七十五附近。呃，另外一个可能呢，我们认为股价会出现反转向上，收盘价会收在一百八十二附近。实际在五月八日收盘价是在一百七十四点七二，出现了。呃，继续下行。那至于我们预测的收盘价的点位啊，呃，是基本呃一致的。但是呢，呃，至于我们预测，就是实际发生的这根 K 线和我们预测的呃走势是完全不同的。我们预测啊，收盘在175附近是，呃，会，呃，甚至是。嗯，在五日均线值预压而出现一根呃、嗯、下行，那在这个地方会收一根红 K， 然后收在一百七十五附近。而实际我们会看到是大幅的跳空低开盘之后啊，发生了呃盘内发生了反弹，然后收在高位，是收在收在当日 K 线的高位，然后是呃收盘价在一百七十五附近，对。好，那我们可能我们说只是点位接近，性质相同，走势是完全不同的。好，那么我们刚刚从 K 线信息解读，在接下来一个交易日，股价如果高开高走呢，会继续反弹。那么我们先来看，呃，日后股价的上行。对于，呃，五月九日和之后的交易日，股价上行的目标，第一个目标不变，依然是一百八十八。嗯，我们会看到，在五月八日生成这根 K 线之后啊，上方已经是有头头低
，下方已经出现了底底低，也就是这样一个空头趋势，也就是自呃四月二十九日以来的这个空头趋势已经被确认。嗯，那么呃，我们说在这样的情况下，股价上行的目标就是要瓦解这个空头趋势。而瓦解这个空头趋势，就是要站上一百八十八。好，那么在到达一百八十八之前，五日均线值将是压力，在五月九日是在一百七十八到一百七十九这个位置，这是一个强压力。好，那因为呢，我们说在回档的过程当中啊，呃。股价重新站上五日均线值将会继续反弹，所以五日均线值将是强压力。嗯，好，这是呃到在到达一百八十八之前的一个压力。那一百八十八如果被站上之后呢，会瓦解这个空头趋势。接下来第二个目标就是一百九十九啊，对，然后呢第三个目标就是上方的二百零六。嗯，我们可以看一下二百零六是在呃这个位置。对，好，这是上方的三个压力。那我们再来看下行，下行呢？我们现在会看到，原在之前的视频当中，我们呃定义的第一个目标是五月二日这根 K 线的最低在一百七十六。那目前股价已经跌破了这个位置，所以我们把它删除。好，这样一来，我们会看到股价目前已经建立一个短期的空头趋势。继续向下，第一个目标就是 138.8 这是第一个目标。在到达它之前啊，我们说二十日均线值在五月九日是在168附近，然后呃，这根绿 K 的最低158将是强支撑。对我们说强支撑啊，不代表不能被跌破，而是。呃、嗯，指它是重要的标志，跌破二十日均线值一定会进入深度的回档。那如果跌破的这根绿 K 的最低呢？那么这个一星二阳的呃上涨的这样一个动能的 K 线组合将会被瓦解。对，所以这两个位置是重要的标志位，当然它就是强压强支撑。好，一百三十八点八，如果被跌破之后呢，我们会看到。接下来的目标就是一百零一点八一。那目前我们会看到，呃，从嗯二零二三年七月二十日以来，一直上方是有头头低的，下方一直是有低低低的。所以我们会看到股价这一波下行，如果说是呃真的跌破了一百三十八呢，那再次出现新低，那股价一定是呃继续会震荡的，呃去呃测试呃一百零一点八一，对。好，那这是股价下行的两个目标。然后我们再来看，嗯，在五月九日，我们给出盘中的观察位。之前我们给出的是前一日 K 线红 K 的实体的下沿是在一百，呃，一百七十七、一百七十八附近，对。然后呢，股价是在它的下方运行，当然是收低。然后在五月九日，我们要给出的观察位是，呃，一百七十四点五，也就是这根反弹的 K 线实体的上沿，我们下移这条水平线到它。对，为什么要关注它呢？呃，我们刚刚从 K 线信息解读，在接下来一个交易日，如果能够出现高开高走。股价将会继续反弹，所以在次日盘中，股价如果能够在一百七十四点五上方运行，我们认为股价会呃收高；但是如果在它的下方运行，那么我们认为股价很容易会继续出现呃下行。对，所以在盘中我们要关注的是一百七十五点呃一百七十四点五这个位置。好，那接下来我们来看看技术上的操作建议和规律。那目前我们有一个 25% 的多头仓位，最后一次加仓是在4月29日，收盘价是在呃一百九十附近。嗯，那么这 25% 的仓位成本价是在171附近。我们之前给的止损位一直是守172。也就是守啊、呃，当然这个缺口已经被回补了，也就是守这个一星二阳的这个
呃第二根阳线的最低，对，其实也是这个星线的最高啊，一百七那么目前股价没有跌破这个位置，我们说呢，呃，这个呃还没有被出场，嗯，好。当然，我们说，呃，成本在171之前，只要获利都可以，呃，是出场的。好，那么这个仓位到了5月8日，收盘价在 174.72 这个位置，我们说在这个位置是不可以加仓的。虽然我们会看到它盘内出现了反弹，并且出现了也是量增，嗯、呃，但是呢，嗯。目前这个空头短期的空头趋势被确认，所以说啊，呃，我们说在这个位置在技术上是不可以呃加仓，更不可以在这里进场抢反弹的。对，呃，好，那么这个仓位到了五月九日，我们继续给出止损位，我们守啊一百。呃 100, 七十二，我们依然守这个位置。实际上，一百七十二这个位置已经是非常，呃，已经呃，我们说收盘价没有跌破，但是已经出现新低了。那我们可以守一百七十二，继续守。如果想呃承受更大的风险呢，我们也可以守二十均线值，也就是在一百六十八附近，也就是这两个位置。好。好，那么，呃，当然，我们说在技术上说啊，如果日后股价跌破了二十均线值，那是要即刻出场，就是这是最底线的一一条纪律了。对，好，好，我们再来看空头。嗯，空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。空头啊，目前它的目标就是。一百六十八和一百五十八，嗯，那么它要守的位置就是前高，呃，到五日均线值这个位置，这是空头一定要守的位置。但是这个位置如果被跌破啊，实际上我们说从这根绿 K 的最高一百七十六一直到上方的一百八十八，这期间都是密集的呃空单。呃，都会守在这个地方，因为它建立这个空头趋势啊，一定要呃防止多头去瓦解它。所以，我们说在这样的一个空头趋势被确认的情况下，任何一个一波反弹，我们说都可以会使股价出现反转向下而继续下行。对，所以我们说目前从一百七十六一直到一百。八十八都是空头要守的位置。好，那接下来我们来看看压力位和支撑位。如果各位网友方便，请能否在屏幕的下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广？谢谢大家。首先到来的压力位是第一个缺口1 7 6六到一百七第二个压力位是当日新生成的五日均线值，从1 7 8八到一百七第三个压力位是当日新生成的十日均线值，是从一百七十九到一百八十，嗯，然后啊、呃，我们说啊，这三个压力位在数值是上是连续的，但是呢，我们愿意把它区分开，因为它们的性质是不同的，对，呃，我们说最强的压力应该是五日均线值是一百。七十八到一百七十九，好，这是三个压力。那第四个压力，我们再给出一个，就是这根红 K 的最高一百八十三。好，我们再来看下方的支撑，首先到来的支撑就是前低一百七十，第二个支撑一百六十八，第三个支撑是一百五十八。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出五月九日股价走势的预测。我们预测，呃，今天我们。给出的预测是，呃，有顺序的。我们预测的第一个可能就是股价会继续反弹。如果是继续反弹，它将是高开盘，或者说是很小幅的低开盘，股价最低会回踩到173上方最高会到达180然后收盘会收在179附近，在这个位置。也就是收在五日均线值附近
。那么，呃，它的条件是当日在盘中股价是不可以低于173的，满足了这个条件才会出现这样的继续反弹。呃，但是在这里我们要，呃，我们刚刚已经呃说过，目前股价空头趋势已经建立，任何一波反弹都是呃股价继续下行的一个开启，除非股价站上188对，也就是目前股价在到达188之前，任何的反弹，呃，都是呃，就是说。呃，有获利出场，或者说是有空头力量进入，对，就是任何的反弹都会促使股价会出现反转向下的，嗯，那只有股价站上188之后，我们说股价才会有可能会出现上涨的行情。好，那这是我们说的第一个可能，第二个可能，我们认为股价会继续下行。如果是这样，它将是低开盘。然后在盘中，股价最高会到达 174.5 最低下方会回踩到166收盘会收在170附近。呃，那么它的条件是当日必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于 174.5 的，满足了这个条件，才有可能会出现这样继续的下行。好，以上是我们对特斯拉股价在。二零二四年五月九日走势的分析和预测，谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。